ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஆடியோ புக் ஜியோகிரபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஃபர்ஸ்ட் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை நம்ம நல்லா பார்த்துட்டா நெக்ஸ்ட் வர போகிற மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால் நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஸோ டாபிக் உள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துக்கலாம் வெதர் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் டியூரேஷன் அதாவது கடந்த ஒரு ஒன் வீக்லேயோ இல்லை இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங்க்கும் இருக்கிற கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் தான் அதுவே கிளைமேட் அப்படின்னா அது லாங் டேர்ம் அது ஒரு ஆவரேஜாக தேர்ட்டி இயர்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நடக்கிற கிளைமேட்டிக் டிஃப்ரென்ஸை தான் கிளைமேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னை எடுத்துக்குவோம் சென்னையில இப்போ மார்னிங் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இன்னைக்கு மார்னிங் மழை பெஞ்சிச்சு வெதர் நல்லா இருந்துச்சு ஆனா சென்னையில யூஸ்வலா கிளைமேட் ஹாட்டா இருக்கும் இதுதான் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் வெதரை பத்தி படிக்கிறது மீட்ரியாலஜி அதே மாதிரி கிளைமேட்டை பத்தி படிக்கிறது கிளைமேட்டாலஜி வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை டினோட் பண்ற முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ் நம்ம பாத்துக்கிட்டோம்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரெயின்ஃபால் தான் ஒரு பிளேஸோட வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுது டெம்பரேச்சர் யூஸ்வலாக சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ மிட் ஆஃப்டர்நூன் பார்த்துக்கிட்டா நல்லா ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஒரு பிளேஸில் அதுவே நைட்டில் பார்த்துட்டா டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸோட மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் டெம்பரேச்சரோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் ஆவரேஜ் நம்ம நம்ம மேக்ஸில் படிச்சிருப்போம் மீன் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் ஆவரேஜ் எடுத்து போடுவோம் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் டெம்பரேச்சரோட ஆவரேஜ் எடுத்தால் அதுக்கு பேர் தான் மீன் டெய்லி டெம்பரேச்சர் அதுவே மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் டெம்பரேச்சரோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு பேர் டைவர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இதுவே ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னா அந்த டேர்ம்ல இருக்கு ஆனுவல் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஒரு இயரோட மீ மந்த்லி டெம்பரேச்சரோட ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு டேர்மும் பிலிம்ஸ்க்கு ரொம்பவே முக்கியம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸாம்பிள் சென்னை அண்ட் வெல்லூர் எடுத்துக்கிட்டா இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் இப்போ ஒரு நாளில் அங்கே சேம் டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படின்னா அதை கிராஃப்ல ட்ரா பண்றாங்க அந்த இமேஜினரி லைன் கனெக்டிங் சேம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் அதோட நேம் ஐசோ டேர்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை மாதிரி இன்னும் நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்கு அதை இப்போ என்னென்ன நம்ம லைட்டாக பார்த்துடலாம் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோ லைன்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல ஈக்குவல் வேல்யூஸ மார்க் பண்றதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐசோ தோம் இப்ப பார்த்தோம் அதாவது ஈக்குவல் டெம்பரேச்சரை மார்க் பண்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஐசோ கிரைமி இது ஈக்குவல் லோ மீன் டெம்பரேச்சர் ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் பீரியட் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மட்டும் ஈக்குவல் லோவஸ்ட் மீன் டெம்பரேச்சருக்கு ஐசோ கிரைமி நெக்ஸ்ட் ஐசோ ஹீல் அது ஈக்குவல் சன்ஷைன் அதாவது சன்ஷைன் நம்ம சொல்லுவோம்ல சன் ரேஸ் வந்து வெர்டிகலா இருக்கு ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத மாதிரி வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் சன்ஷைன் ஒவ்வொரு <laughs> சேஞ்சஸ் சிமிலராகவே போய்கிட்டு இருக்கு அதனால ரெண்டு ஐ எல் 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 அப்படின்னு இருக்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடைசியா ஐசோ ஹையேட் இது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு பிலிம்ஸ்ல மேட்ச் மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் டிஃப்ரெண்டாக ஹீட் இருக்கும் அதாவது ஈக்குவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் இதுவே அப்படியே மேலே போலாருக்கு போனோன்னா ரொம்ப கூல்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வச்சு இடத்த மூணு ஹீட் ஜோனாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டொரேட் ஜோன் இதை டிராபிக்கல் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருந்து இருக்குன்னா ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே நார்த்து நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வரைக்கும் கீழே டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் வரைக்கும் இந்த இடத்துல சன்னோட ரேஸ் ரொம்ப டைரக்டா படும் சோ இந்த இடத்துல தான் மேக்சிமம் ஹீட் இருக்கும் அதுக்கு மேல நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச் ஜோன் இது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்ல இருந்து மேல ஆர்டிக் சர்க்கிள் வரைக்கும் கீழே டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்ல இருந்து அண்டார்டிக் சர்க்கிள் வரைக்கும் இங்க சன்ஸோட ரேஸ் ஸ்லாண்டிங்கா வரும் அதனால இங்க வந்து மாடரேட்டா தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கம்பேரிங் டு டிராபிக்கல் ஜோன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜிட் ஜோன் இது அதுக்கும் மேல ஆர்டிக் சர்க்கிள்ல இருந்து நார்த் போலுக்கும் கீழே அண்டார்டிக் சர்க்கிள்ல இருந்து சவுத் போலுக்கும் இதை போலார் ரீஜன் சொல்லுவாங்க இது எப்பொழுதுமே ஸ்னோவால கவர் ஆயிருக்கும் இங்க ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இப்போ ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் கிளைமேட் அண்
ஞாபக <laughs> Third factor, distance from sea. This is the distribution of land and water. If you look at the coastal area, there is a maritime climate. If you look at the center of the continent, there is a continental climate. In the maritime climate, there is a sea breeze influence. The climate is very moderate. The temperature is very hot and very cold. This is the continental climate. That is the center of the area. இப்ப டெல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பீச்சும் பக்கத்துல இல்ல சோ அவங்களுக்கு சீ பிரீஸே வராது அங்க வந்து ஹாட்டா அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து சம்மர்ல ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் அது மாதிரி வின்டர்ல ரொம்ப கோல்டா இருக்கும் லேண்ட் அண்ட் சீ பிரீஸ பத்தி நம்ம மான்சூன்ல இன்னும் நல்லா டீடைல்டா பாப்போம் அதே மாதிரி இப்ப ரிவரோட மவுத் இல்லட்டுனா ரிவரோட வேலி பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் நல்லா மாடரேட்டா இருக்கும் அதுவும் கூட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சி அதாவது லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஃபேக்டர் லேண்ட்ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு மவுண்டைன் ரேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிமாலயஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேல நார்த்ல இருந்து ரஷ்யன் கோல்டு விண்ட் சைபீரியன் கோல்டு விண்ட் இந்தியாவுக்குள்ள வராம ஒரு பேரியரா இருக்கு ஒருவேளை இப்ப வந்து ஹிமாலயாஸ் இல்ல அப்படின்னா அங்க சைபீரியால கோல்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இந்தியாலையும் கோல்டா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஹிமாலயாஸ் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இன்னும் மேல ஃபர்தரா நார்த்துக்கு ப்ரொசீட் பண்ணாம தடுத்து நமக்கு வந்து இந்தியாக்குள்ளேயே மழை வர வைக்கிது சோ இந்த இடத்துல ஃபேக்டரா ஃபேக்டரா முக்கியமான ஃபேக்டரா மவுண்டைன் அதாவது லேண்ட்ஃபார்ம் ரிலீஃப் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஃபேக்டர் பார்த்துட்டா கிளவுட் கவர் இப்ப ஒரு இடத்துல நல்ல கிளவுடா கிளவுடியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கிளைமேட்டே மாறும் ஏன்னா ஜன ஜில்லுன்னு இருக்கும் இப்ப டெஸ்டர்ட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா கிளவுட் கவரே இருக்காது ரொம்ப நல்லா ஒரே ஸ்கை வந்து ப்ளூவா தான் இருக்கும் இதுவே வேற ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ல நல்லா கிளவுடியா மழை பெய்யற இடத்துல பார்த்தோம்னா அங்க வந்து கிளைமேட் டிஃபரண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கும் சோ கிளவுடு வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் இப்ப ஒரு பிளேஸ்ல நல்ல ஃபாரஸ்டா இருக்குன்னா அங்க நல்ல கூலா இருக்கும் அதனாலதான் சம்மர்ல வந்து நிறைய பேர் மவுண்டனுக்கு ட்ரக்கிங் எல்லாம் போவாங்க சோ வெஜிடேஷன் கவர் எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்துல கிளைமேட் டிஃபர் ஆகணும் அதாவது கூலா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஓஷன் கரண்ட் ஓஷன் கரண்ட்டை ரெண்டா டிவைட் பண்ணுவாங்க நான் இப்ப ஷார்ட்டா சொல்றேன் பின்னாடி வந்து நம்ம மெயின்ஸ்ல அந்த டாபிக் போகும்போது இன்னும் டீடைலா பாப்போம் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் சோ இப்ப வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் வரும்போது அந்த ஷோர்ல இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது அந்த ஷோர்ல வந்து உண்மையாவே ஒரு கோல்டான கிளைமேட் இருந்தாலும் அந்த வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அங்க கொஞ்சம் கிளைமேட் வந்து வார்ம் ஆகும் இதுவே கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அந்த பிளேஸ்ல வந்து இன்னும் கிளைமேட் சில்லுன்னு ஆகும் இதெல்லாம் தான் கிளைமேட் அண்ட் வெதரை டிட்டர்மைன் பண்ற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இத மெயின்ஸ்ல டென் மார்க் கேட்டாலும் இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் எழுதி பக்கத்துல டயக்ராம் போட்டீங்கன்னா நல்ல மார்க் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால் டாபிக் பார்ப்போம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் லிசனிங் டு டிஎன்பிசி ஆடியோ புக் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் 